。我生气的是你姑姑胳膊肘往外拐，她处处维护那个林永雄，到后来跟我争家产，现在自立门户，跟我对着干。振南，你记着啊，老话说的一点都没错，嫁出去的女人她就是泼出去的水。最可气的是，现在泼出去的水，他又调过头来冲咱们龙王庙。要不是我现在死撑着，我告诉你，那个姓林的早把咱们赵家给吞了，你信不信？我姑姑就不是那样的人。再说了，再说闹成这个局面是因为谁？是什么？你的意思是我不对是吧？建建建国，这这这难，这大周末的咱一块吃顿饭，说点高兴的事，别说那不高兴的事啊！你这事跟你没关系。我知道，赵美华对你好，但你明不明白她为什么对你好？他们家人什么做派？表面一套，背后一套。我告诉你，他现在对你好，是让你跟他们一伙站在他们那边来对付我，对付你这个亲爹。等将来我死了，再拿对付我这一套来对付你。赵振南，你多大了？你长没长点脑子？你打算以后跟着他们姓林吗？爸。我呢，没有指责你的意思，我也没有被姑姑骗。你有没有想过，有些事情是你抓着不敢放？我打个比方，赵氏集团，他在你手中就是一个筹码，但这个筹码把我们家弄得四分五裂。如果爷爷在世的话，我爷爷在世的话，他一定不希望看到现在这种情况，一家人自相残杀。他的事儿，我，接着到啊。要吐啊！你说为什么我每天都要过着这样的生活？嗯，现在呢，我觉得自己特别像个演员，每天重复着一个、一个、一个的角色。什么时候才能摆脱？这种生活啊，呃，呃，我觉得赵董，只要有信心，早晚都会摆脱束缚的。而且赵董，你的生活不是很好吗？好什么好？哪里好？这不大家都向往的吗？你不会懂的。
回家了。走了，走了。哎哎哎哎！别走啊！小心，小心！赵正南，别走！赵正南，喝呀、啊我进来了，来了，<笑>老板，你还挺会享受的。这么清静的地方，你都能找到。天天在喧闹的城市里工作，我只是想在城市里做点自己喜欢的事，重返自然。我觉得您说的对，就在城市里面获得反自然。一看您啊，我就知道是一位忘却尘世杂念的世外高人。坐下说吧。我今天在这里是为了监督别人干活。监督别人干活？谁啊？先把这里打扫干净，然后把地给翻一遍。
票抢啊！每个人都有啊！啊，谢谢叔叔没有啊？不客气。赵振南先生的秘书是吗？啊，是我是。来来来，我帮你拿。